আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টারে কেরের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর আমরা পদার্থ বিজ্ঞানে আরো একটি নতুন অধ্যায় সেটা হচ্ছে বল অধ্যায় আজকে আমরা বল অধ্যায়টির এমসিকিউ সলভ করব আমরা লক্ষ্য করি এখানে যে প্রথমে কি বলছে সবল নিউক্লিয়ার বলের পাল্লা কত আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের যে মৌলিক বলগুলো ছিল মৌলিক বলের মধ্যে প্রথমটা ছিল কি মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বল সবার পাল্লাগুলো একটু মনে করি আমরা আমরা মূলত বেসিকে কিন্তু এগুলো সব ডিটেলস আলোচনা করছিলাম ওইখান থেকেও কিন্তু মনে রাখতে পারি আমরা মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বলের পাল্লা হচ্ছে মূলত অসীম অসীম এরপরে কে ছিল আমাদের তারিখ চমক বল তাই না তরিক চমক বল তরিক চম্বক বল এর পাল্লা মূলত অসীম ছিল তারপরে ছিল দুর্বল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় দুর্বল নিউক্লিয় বলের পাল্লা ছিল টেন এম ভার্স এইটিন মিটার এরপরে সবলটার পাল্লা ছিল কতটুকু টেন ইন ভার্স ফিফটিন মিটার ঠিক আছে তাহলে মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বলের পাল্লা হচ্ছে অসীম আর তারিচ বল এর পাল্লা মূলত অসীম দুর্বল নিউক্লিয় বল হচ্ছে পাল্লা কত টেন বাস আঠারো মিটার সবল নিউক্লিয় বল হচ্ছে টেন বাস পনেরো মিটার আর এই মহাকর্ষ বল আমরা জানি এটা হচ্ছে আকর্ষণ ধর্মী শুধুমাত্র এই তরিচ চমক বলটা আছে এটা আকর্ষণ বিকর্ষণ উভয়ই বাট এই তিনোটাই কিন্তু আমাদের কি আকর্ষণ ধর্মী পাশাপাশি এই যে আমরা পৃথিবীতে টিকে আছে আমরা চলতে পারতেছি সবকিছু কিন্তু এই মহাকর্ষ বলের কারণে ঠিক আছে এরপরে কি তাহলে আমাদের এখানে পাল্লা অ্যান্সার কত হবে বলছে সবল নিউক্লিয় বল তাহলে সবল নিউক্লিয় মানে কত টেন বাস ফিফটিন মিটার সো টেন বাস ফিফটিন মিটার এটা আমাদের অ্যান্সার হবে তারপরে আমাদের কি বলছে তরিত মানে বিদ্যুৎ চম্বকীয় বল মধ্যাকর্ষ শক্তি তুলনায় কত গুণ শক্তিশালী আমরা যদি লক্ষ্য করি যদি লক্ষ্য করি এটা হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ দিচ্ছি এরপরে আমরা তরিত চম্বক দিচ্ছি তারপরে আমরা দিচ্ছি দুর্বল তারপরে দিলাম সবল যদি আমরা লক্ষ্য করি সামনে থেকে যত ডান দিকে যাব এদের শক্তির পাল্লাটা কিন্তু বেশি হবে তার মানে সবচেয়ে দুর্বলের কথা যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বল হচ্ছে একটু সবল সেটা হচ্ছে কি তরিৎ এসছে আরেকটু সবল সেটা হচ্ছে দুর্বল দুর্বল হচ্ছে আরেকটু সবল সেটা হচ্ছে সবল সবল নিউক্লিয় বল তার মানে সবচেয়ে শক্তিশালী বল হচ্ছে সবল নিউক্লিয় বল আর সবচেয়ে দুর্বল নিউক্লিয় বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল যদি আমরা লক্ষ্য করি এই মহাকর্ষ বলকে যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে তরিৎ চুম্বক বল হচ্ছে টেন পাওয়ার থার্টি সিক্স আর দুর্বল হচ্ছে টেন পাওয়ার থার্টি নাইন কিংবা ফোরটি এরপর সবলটা হচ্ছে টেন পাওয়ার ফোরটি ওয়ান অথবা ফোরটি টু এটা আমাদের তাহলে আরেকবার আমরা রিপিট করতেছি যদি আমরা এদেরকে তুলনা করি একটার সাথে একটা তুলনা করি মহাকর্ষ বলকে যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে তরিৎ চুম্বক বল হবে টেন পাওয়ার থার্টি সিক্স দুর্বল হবে টেন পাওয়ার থার্টি নাইন কিংবা কি ফোরটি আর সবল লিখলে হবে ফোরটি ওয়ান অথবা ফোরটি টু তাহলে এখানে লক্ষ্য করি আমার প্রশ্ন দিয়ে কি বলছে বিদ্যুৎ চমকীয় বল মধ্যাকর্ষণ শক্তি তুলনায় মধ্যাকর্ষণ মানে কি হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বল এর তুলনায় কত গুণ শক্তিশালী তার মানে কতগুণ শক্তিশালী হবে টেন পাওয়ার থার্টি সিক্স সো এই যে আমাদের দুইয়ের কোন আমার মূলত অ্যান্সার হবে এরপর কি বলছে সবচেয়ে দুর্বল বল আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারতেছি যে সবচেয়ে এদিকে আমাদের বা দিকে কি আছে মহাকর্ষ সো সবচেয়ে দুর্বল নিউক্লিয়ার হচ্ছে মহাকর্ষ বল এর পর প্রশ্নটা কি বলছে পর প্রশ্নটা বলছে উদ্দীপকের এ বস্তুটি যদি সাম্যাবস্থায় থাকে আচ্ছা সাম্য অবস্থা মানে কি ওই যে সাম্য বল কাকে বলে সাম্য বল জিনিসটা এমনটা ছিল যে একাধিক বস্তুর ক্রিয়ায় অর্থাৎ একটা বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়া করতেছে যদি একাধিক বলের ক্রিয়ায় বস্তুর লব্ধি বলটা কি হয় শূন্য হয় তখন সেটা কি কি বলবো আমরা সেটাকে বলবো আমরা সাম্য বল তাহলে এখানে সাপোজ এই বস্তুটা আমাদের সাম্যতা বুঝছে না সাম্য অবস্থায় থাকে তাহলে কোনটি তার মানে এদের ক্রিয়ার কি যোগফল ইকোয়াল কি হবে জিরো হবে তাই না তার মানে জিনিসটা হচ্ছে এমনটা এটার যোগ ফল যোগ এটা যোগ এটা তার মানে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস ডাব্লু টু ইকাল টু কি হবে জিরো হবে কারণ একাধিক বস্তুর ক্রিয়ায় লব্ধি বলটা শূন্য সো লব্ধি বল শূন্য তার মানে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে এই ঘ নম্বর অ্যান্সার হবে বুঝা গেছে এরপর কি বলছে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর বেগের মান পরিবর্তিত হয়ে দ্বিগুণ হলে তার মানে বেগ কিন্তু দ্বিগুণ দ্বিগুণ হলে ভরবেগ কিরূপ আমরা ভরবেগ পি ইকুয়াল টু আমরা জানি কি এম ভি এবার আমাদের কি বলছে বলছে আমাদের বেগের মান পরিবর্তিত হয়ে দ্বিগুণ তার মানে টু এম ভি এমনটা হবে কিন্তু সরি টু ভি টু এম হবে কারণ আমার ভর কিন্তু ওইটা থাকবে এখন কি বলছে ভরবেগ কিরূপ পরিবর্তিত হবে তার কি দ্বিগুণ আমাদের দুই গুণ পরিবর্তিত হবে তার মানে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে এই যে দ্বিগুণ হবে কারণ দুই হয়েছে তার মানে দুই গুণ কি বোঝা গেছে এরপরে প্রশ্ন লক্ষ্য করি পরের প্রশ্ন কি বলছে বলছে সাইট নিউটন বল তিরিশ কেজি 
এক মিনিট ক্রিয়া করলে বস্তুটির বেগের পরিবর্তন কত হবে বস্তুটির বেগের পরিবর্তন তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি ষাট নিউটন তার মানে আমার একটা সূত্র জানি এফ টি ইকুয়াল কি ছিল এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ এই একটা সূত্র ছিল আমরা কিভাবে প্রমাণ করছিলাম ওই যে এফ ইকুয়াল টু এম এ সেখান থেকে কিন্তু আমরা সূত্রটা প্রমাণ করছিলাম এবং এটাকে বলছিলাম বলের ঘাত ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ তাহলে এখানে এফ টি আমাদের মান দেওয়া আছে ষাট নিউটন তারপরে এক মিনিট তার মানে ষাট ইন্টু তারপরে কি এক মিনিট মানে কত আমাদের এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড সো ষাট ইকুয়াল টু তারপর কি এম এম এর মান হচ্ছে আমাদের তিরিশ তারপরে কি ষাট উপর একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে বস্তুর বেগের পরিবর্তন তার মানে আমাদের ভি এর মানটা এখানে ভি রাখলাম এর মানটা আমরা জিরোই ধরলাম তার মানে ভি ইকুয়াল টু কি হবে এখানে ষাট ইন্টু ষাট ভাগ কত তিরিশ তাহলে তিরিশ একটা তিরিশ তিরিশ দুগুণ হচ্ছে ষাট তার মানে ষাট দুগুণ একশো বিশ একশো বিশ এম এস ইনভার্স ওয়ান একশো বিশ তার মানে আমাদের ছয় এর খ নাম্বার অ্যান্সার হবে এরপর লক্ষ্য করি কি বলছে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক এটা ডাইরেক্ট আমাদের তো সে সূত্রই ছিল আমাদের ভরবেগের আমাদের যে সরি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা ছিল যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হার তার উপর প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তার মানে এফ ইকুয়াল টু এম এ এটাকে যখন আমরা ভাগাই এফ ইন্টু ভি মাইনাস ইউ পাচ্ছি ইউ বা টি পাচ্ছি তার মানে এফটা এদের সাথে কি অবস্থা আছে সমানুপাতিক হারা আছে না সো কি আমরা কি বলতে পারি সমানুপাতিক ঠিক আছে এবার আমরা আসি নয় নম্বর প্রশ্ন নয় নম্বরে কি বলছে মৃত হওয়ার পর বস্তু কোন দিকে যাবে এটা বুঝবো কিভাবে আমরা ভরবেগটা নির্ণয় করব যার ভরবেগ কম তার দিকে বস্তুটা মূলত যাবে তাহলে লক্ষ্য করি এখানে এম ওয়ান ইউ ওয়ান ঠিক আছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম ওয়ান এম ওয়ান এর মান কত এম ওয়ান এর মান হচ্ছে চার ইউ ওয়ান কত বারো তাহলে চার বারো হচ্ছে কত আটচল্লিশ আটচল্লিশ কেজি এম এস ইনভার্স ওয়ান ঠিক আছে এরপরে আমাদের কি আছে এম টু ইউ টু তাহলে এটা লক্ষ্য করি এম টু ইউ টু তাহলে এম টু এম টু আমাদের কত এখানে ছয় ইউ টু ইউ টু এর মান কত আমাদের চার তাহলে চার ছয় কত চব্বিশ তাহলে লক্ষ্য করি এখানে এম ওয়ান ইউ ওয়ান গ্রেটার দেন এম টু ইউ টু তাই আমরা বলতে পারি বি বস্তুর দিকে ধাবিত হবে যেহেতু আমাদের কি এখানে এ বস্তুটার ভরবেগটা মূলত কি থাকে বেশি থাকে ঠিক আছে আর এর ভরবেগটা কি কম তাই আমরা বলতে পারি বস্তুদ্বয় কি বি এর দিকে যাবে এরপরে প্রশ্ন লক্ষ্য করি এখানে কি বলছে একটি বস্তুর উপর একশো নিউটন বল কত সময়ব্যাপী ক্রিয়া করলে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তন সো তাহলে আমাদের কি এফ টি এফ টি কলটা কি হবে এম ইন্টু ভি মাইনাস কিউ এটা এখন কি বলছে এত নিউটন বল তার মানে টেন তার মানে টেন টি ইকুয়াল টু এখানে কি বলছে ক্রিয়া করলে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তন তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের এই মানটা সম্পর্কটাই কিন্তু তাহলে এর মানটা আমাদের দশ কত টেন তাহলে টি ইকুয়াল টু কি হবে ওয়ান সেকেন্ড তার মানে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে দশের খ নাম্বার অ্যান্সার হবে এবার আমরা আসি এগারো নাম্বার প্রশ্নটির ক্ষেত্রে এগারো নাম্বার কি বলছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এর মান আমরা কিন্তু মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের জি এর মান জানি যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন ইনভার্স এগারো নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু অনেকে একবারে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন দেখে একবারে মারে দিবে বুঝছো এটা করতে পারে মানে দেখছে ওয়ে কোনো দেখা দেখি নাই একক কি আছেন কোনো দেখা দেখি নাই না দেখে কষে দিন সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পাইছি টেন ইনভার্স এগারো পাইছি লাগাও বাড়ি সুন্দর করে মারে দিবে এটা বা এটা মানে দিল এখন এখানে কিন্তু সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে কনফিউশন প্রশ্ন কিন্তু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন পাওয়ার এগারো কেমন কনফিউশন নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এই যে এখানে ইনভার্সটা দিলে কিন্তু হয়ে যায় বাট পাওয়ার দিছে এই জন্য আমরা যে কাজটা করব এম সিকিউ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই চোখ নাক খান একবারে খোলা রাখতে হবে তুই ব্যাং ব্যাং করছো তাহলে গেস আমি তো পাইছিয়ে মারে দিলাম মারে টারে দিয়ে আসে যখন একটু সলভ করতে যাব একটু মিলেতে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ গেছে গেছে কেমনই এ বোঝা গেছে এই জন্য এম সিকিউ করার জন্য আমাদের খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্য করতে হবে এককটা কি আছে আমাদের মানটা ঠিক আছে কিনা তাহলে যদি লক্ষ্য করি এক নাম্বার সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন পাওয়ার ইলেভেন 
মিটার 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 স্কয়ার কেজি ইনভার্স টু এককটি আছে বাট এখানে পাওয়ারটা কিন্তু ঠিক না এটা ছিল ইনভার্স বাট হয়ে গেছে কত আমাদের কোনো পাওয়ার দিয়ে রাখছে সো এটা কিন্তু অ্যান্সার হবে না এর ক্ষণ আমরা লক্ষ্য করি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন ইনভার্স এগারো নিউটার মিটার স্কয়ার কেজি ইনভার্স টু হ্যাঁ এটা হবে গ নাম্বারটা দেখে অনেকে খুশি হয়ে মানে দিয়ে দিতে পারে এই যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন ইনভার্স এগারো নিউটার মিটার স্কয়ার কেজি ইনভার্স টু সরি এটা কিন্তু হবে না আমাদের গ নাম্বারটা অ্যান্সার হবে এই যে এই যে নিউটন মিটার স্কোয়ার হবে বাট মিটার ইনভার্স টু আছে এই যে মিটার ইনভার্স টু সো এটা কিন্তু হবে না লাফাইয়া অ্যান্সার দিলে পরে কোটা কোটি ধরা খাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে একটু দেখি আমরা এককটা একটু লক্ষ্য করি জি ইকুয়াল টু কি ছিল জি ইকুয়াল টু কি ছিল আমাদের সেই জি এম বা কারো স্কোয়ার এটা জানি অথবা আমরা যদি জি টাইপে লিখতে পারি আমাদের এফ ইকুয়াল টু ছিল জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু ভাগ কে আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা জি লক্ষ্য করি তার মানে কি আসবে জি লক্ষ্য করলে পরে আমাদের এফ আর স্কোয়ার থাকবে এখানে এফ আর স্কোয়ার নিচে আসবে এম ওয়ান এম টু তাহলে এখানে এফ এফ বলতে বল বলের একক হচ্ছে নিউটন এই যে নিউটন আর এটা বলতে কি আর আর বলতে দূরত্ব সো কি মিটার তার মানে মিটার উপরে স্কোয়ার আর কি এই যে এম ওয়ান এম টু মানে বস্তুর ভর তার মানে কেজি ইন্টু কি তার মানে কেজি স্কোয়ার তাহলে যদি উপরে নিয়ে চলে আসে তাহলে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে একটা ঠিক আছে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু তাহলে লক্ষ্য করতে হবে নিউটন মিটার স্কোয়ার কোথায় আর কেজি ইনভার্স টু কোথায় এই যে আমাদের গ নাম্বার এটাও কিন্তু হবে না এটা কি আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স ওয়ান এটা বেগের দিকে দিয়ে আসে কি বোঝা গেছে এর পরে প্রশ্নই বলছে মহাকৃষ্ণ দুর্বক জি এর একক কত আমরা একটু লক্ষ্য করলাম নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু কোথায় আছে এই যে এটা আমাদের বারো হবে ক নাম্বার নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এরপর লক্ষ্য করি বলছে কি পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধের সমান উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ আমরা যদি লক্ষ্য করি সূত্রটা কি ছিল জি দেশ ইকুয়াল টু কি ছিল উপরে ছিল জি ভাগ মিশে ছিল ওয়ান মাইনাস এইচ ভাগ আর অল স্কোয়ার এইভাবে কিন্তু ছিল আমাদের প্লাস জি দেশ ইকুয়াল টু জি ইন্টু জি দেশ ইকুয়াল টু জি ভাগ ওয়ান প্লাস এইচ ভাগ আর অল স্কোয়ার এটা কিন্তু আমাদের মূলত মেইন সূত্র ছিল কারণ আমরা ওই যে জি ইকুয়াল টু জি এম ভাগ আর স্কোয়ার নিয়ে আসলাম জি ইকুয়াল টু জি এম ভাগ আর স্কোয়ার পরবর্তীতে জি দেশ ইকুয়াল টু জি এম ভাগ আর প্লাস এইচ অল স্কোয়ার পরে এটা ভাগ এটা দিছিলাম এটা ছিল দুই নাম্বার সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার সমীকরণ যদি আমরা ভাগ দিই ভাগ দিয়ে আমাদের এই সিস্টেমে কিন্তু চলে আসবে পরবর্তীতে আমরা এইচটাকে আমরা কম আটটাকে কমন নেই আটটাকে কম নিয়ে আর আর মানে কি কাটা যায় তখন কিন্তু এই এই সুন্দর করে চলে আসে এইভাবে তো যদি লক্ষ্য করি এখন কি বলছে প্রশ্নটা বলছে পৃথিবী ব্যাসাদ্ধের সমান উচ্চা দেয় তার মানে এইখানে যে এই এইচ উচ্চতা আছে আর এই যে পৃথিবী ব্যাসাদ্ধ এটা কিন্তু সমান তাহলে কি হয় আমাদের একটু লক্ষ্য করি জি ইন্টু তার মানে ওয়ান প্লাস এটা তার মানে আর ভাগ আর এর উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু তাহলে জি ইন্টু তাহলে এখানে সরি জি ভাগ এ আর এ কাটা হতো তাহলে ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান মানে কি টু টুর উপরে স্কোয়ার মানে কত ফোর ওয়ান বাই ফোর জি ঠিক আছে তার মানে জি এর এক চতুর্থাংশ ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন কি বলছে বলছে পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধের সমান উচ্চতা অভিজ্ঞ স্তরণ এক নাম্বার কি বলছে পৃথিবীর অভিজ্ঞ স্তরণের এক চতুর্থাংশ হ্যাঁ আমাদের পৃথিবীর অভিজ্ঞ স্তরণ ছিল জি তার কিন্তু এক চতুর্থাংশ সো এটা কিন্তু ঠিক আছে দুবার কি বলছে পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধের বর্গের সমানুপাতিক কেমনে পৃথিবীর বর্গ ব্যাসাদ্ধের বর্গের সমানুপাতিক নো কারণ এটা আমাদের পৃথিবীর বলছে না পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধের বর্গের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক অবশ্যই না এটা যদি উপরে চলে যায় তার মানে আর স্কোয়ার আমাদের বর্গের সমানুপাতিক হয় সো এটা হবে না তারপর কি বলছে উচ্চতর উপর নির্ভর করে অবশ্যই আমরা যে জি এর সূত্রটা জি ইকুয়াল টু কি জানি জি এম ভাগ কে আর স্কোয়ার এটা জানি না তার মানে সম্পূর্ণ রূপে এর উপর নির্ভর করতেছে এর উপর মানে কি এটা ছিল পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ সো পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধের উপর নির্ভর করতেছে তার মানে আমাদের এক এবং তিন নাম্বার এক এবং তিন নাম্বার এটা কিন্তু ঠিক আছে তার মানে এক তিন কোথায় পাবো আমরা এই যে আমাদের খ নাম্বার অ্যান্সার তার ক নাম্বার অ্যান্সার হবে এর পরামর্শ লক্ষ্য করি পরামর্শ কি বলছে বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়া হলে যদি বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয় যদি লক্ষ্য করি এই যে আমাদের বন্দুক এটা ঠিক আছে এই বন্দুক দিয়ে এই যে সুন্দর করে এখানে স্টেয়ারিং থাকে সুন্দর করে মনে করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে এইভাবে এই যে হাত দিয়ে হ্যাঁ এটা কিন্তু ইয়ে করা হয় তাহলে কি বলছে বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়া হলে তার মানে আমাদের বন্দুক এবং গুলি প্রথম অবস্থায় আমাদের সূত্রটা আমরা জানি ভরভাগের সূ
v2 equal to ya 0 tar mane m1 v1 equal to ki minus m2 v2 eta kintu amra likhte pari thik ache ehon ki bolche je bonduker porsat beg gulit tulonay kom hobe eta double hoye geche kom hobe obosshoi bonduker porsat beg tar mane bonduker porsat beg bolte amra eta ke bujhachi thik ache ei je ekhon amra jokhon ebhabe marbo guli marbo tokhon kintu peson theke dhakka khacche kintu তার কি বলছে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ গুলির তুলনায় কম হবে হ্যাঁ গুলির যতটুকু বেগ থাকবে তার তুলনায় কম হবে এটা তো অবশ্যই কারণ যদি কম না হয়তো তাহলে যে যে ব্যক্তি গুলিটা করবে ওই ব্যক্তি সহ উড়ে পালাবে এমনটা হয়তো কিন্তু তারপর কি বলছে যে বন্দুক সামনের দিকে ধাক্কা দেবে বন্দুক তো কখনো সামনের দিকে ধাক্কা দেবে না পেছন দিকে ধাক্কা দেবে বন্দুক পেছন দিকে ধাক্কা দেয় ঠিক আছে এরপর কি বলছে তিন নাম্বার গুলি ও বন্দুকের ভর বেগ সমান ও বিপরীতমুখী এই যে m1 v1 ইকুয়াল কি মাইনাস m2 v2 এটা হচ্ছে আমাদের বন্দুক হয় এটা আমাদের গুলি ধরলাম তার মানে একটা একটা কি বিপরীতমুখী সো আমাদের এক নাম্বার আর তিন নাম্বার কিন্তু ঠিক থাকবে মানে এক এক ও তিন নাম্বার আমাদের आंसर হবে তাহলে এক তিন কোথায় আছে এই যে গ নাম্বার आंसर হবে এরপরে প্রশ্নটি আসে পরবর্তী কি বলছে যে নৌকা চালানোর সময় কোন ঘর্ষণ কাজ করে আমরা যদি লক্ষ্য করি প্রথম যেটা ছিল স্থিতি ঘর্ষণ স্থিতি ঘর্ষণ জিনিসটা হচ্ছে কোন বস্তু স্থির আছে এই অবস্থায় যে ঘর্ষণ সেটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ কি গতিশীল অবস্থা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে গতিশীল থাকবে গতিশীল অবস্থা যে ঘর্ষণটা মনে করবে সেটা হচ্ছে আমাদের গতি ঘর্ষণ এরপরে বলতে কি ছিল যে আবর্ত ঘর্ষণ আবর্ত ঘর্ষণ মানে কি মানে কি ছিল আবর্ত ঘর্ষণ মানে ছিল যে ঘূর্ণন অবস্থা ঘূর্ণন অবস্থা মানে আবর্তন করবে মনে রাখতে হবে আবর্তন মানে ঘূর্ণন এই ঘূর্ণন অবস্থায় যে ঘর্ষণটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আবর্ত ঘর্ষণ আর একটা ছিল প্রবাহী ঘর্ষণ মনে রাখতে হবে প্রবাহী ঘর্ষণ হচ্ছে আমরা সেটা তরল পদার্থ অথবা যে বাতাস এর মধ্যে তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে যে ঘর্ষণ তরল বায়ু পথ বলতে আমরা কি বুঝি বায়ু পথ ওই যে আমরা প্রাসুর দিয়ে যখন নিচে নামি তখন যে ঘর্ষণটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আবর্ত ঘর্ষণ ওই ঘর্ষণটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু বলতে নিচে নামানো হয় আবার আমরা বলতে মানে কোনটা কথা বলতে পারি উম একটা কথা বলতে পারি আমরা প্রবাহীর কথা সেটা হচ্ছে কি তরলের মধ্যে গিলিসারের কথা বলতে পারি এখানে পাশাপাশি আমরা কি বলতে পারি আহ সাঁতার কাটা ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বলছে নৌকা চালানো তাহলে নৌকা চালানো কোথায় পানির মধ্যে না পানি বলতে কি তরল সো এই ঘোষণা আমরা কি বলবো আমরা বলবো প্রবাহী ঘোষণ আবার যদি সমস্যা এমনটা বলতো ওই যে বিয়ারিং লাগিয়ে মানে কোনো কিছু আমরা নিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু ফির আবার আবর্ত ঘর্ষণ কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর একটা আসে এরপর কোনটা বলছে যে কোনটি অসংরক্ষণশীল বল ওই যে আমাদের মৌলিক বলগুলো ছিল না ওই যে মহাকর্ষ বল তরি চম্বক বল তারপর সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল এই চারটা বাদ দিয়ে যেটা আসবে সেটাই আমাদের কি অসংরক্ষণশীল বল এগুলো হচ্ছে আমাদের সংরক্ষণশীল বাকিগুলো হচ্ছে কি অসংরক্ষণশীল সো আমাদের তরি বল এটা আমাদের সংরক্ষণশীল মহাকর্ষ বল সংরক্ষণশীল চমক বল কি সংরক্ষণশীল কারণ চমক বলটা এখন কোথায় পাবো ওই যে তরিত বলের মধ্যে মানে তারিত চম্বক বল ওর মধ্যে দুইটা বল একটা ছিল তরিত বল একটা চম্বক বল এই দুইটার সমন্বয় হচ্ছে কি তারিত চম্বক বল কি বোঝা গেছে তাহলে আমাদের কোনটা অ্যান্সার হবে এই ঘর্ষণ বল মানে যেটাতে আমরা কি পুনরায় ফিরে পাবো না সেটা হচ্ছে আমাদেরকে অসংরক্ষণশীল বল এরপর আমরা লক্ষ্য করি সতেরো নাম্বারের ক্ষেত্রে সতেরো নাম্বারে কি বলছে বলছে যে এ একটা হচ্ছে স্থির বস্তু এই স্থির বস্তুর উপর যখন বল প্রয়োগ করা হয়েছে তখন দেখা গেছে যে ওই বস্তুটা স্থির বস্তুর কিন্তু ভর ছিল স্থির বস্তুর ভর ছিল ওয়ান পয়েন্ট টু কেজি তারপরে টি যখন দশ সেকেন্ড যাবৎ ক্রিয়া করা হয়েছে তারপরে বস্তুটা এই অবস্থানে গেছে এখানে বস্তুটার বেগ হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু বিশ এম এস এম দাস ওয়ান এরপরে পাশাপাশি বলছে ঘর্ষণ বল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স নিউটন ঘর্ষণ বল মানে হচ্ছে কি বাধাদানকারী বল আর ঘর্ষণ বলটা যখনই থাকবে তখন আমাদের সূত্র এফ ইকুয়াল টু ফ্লাই দিব এফ ওয়ান প্লাস কে এফ কে এফ বলতে আমাদের মোট প্রযুক্ত বল এফ ওয়ান বলতে আমাদের কার্যকরী বল এফ কে বলতে আমাদের ঘর্ষণ বল এখন কে বলছে প্রযুক্ত বল কত তার মানে এদের এফ এফ মানে ছিল আমাদের কি প্রযুক্ত বল এটা আমরা বের করবো তার মানে এফ ইকুয়াল এফ ওয়ান এফ ওয়ান বলতে কি এম এ এম বলতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু এবার এ এটা কিভাবে নির্ণয় করবো ভি মাইনাস ইউ ভাগ টি তার মানে ভি হচ্ছে আমাদের কত এখানে একটু লক্ষ্য করি এখানে ভি হচ্ছে বিশ আর টি হচ্ছে দশ তার মানে কত পাবো টু পাবো তার মানে এখানে ইন্টু হচ্ছে টু প্লাস এফ কে এফ কে বলতে কত জিরো পয়েন্ট সিক্স নিউটন তাহলে কথা পাচ্ছি দুই দুগুণ আর চার দুই এক কে দুই প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স তার মানে পাচ্ছি কত থ্রি নিউটন ঠিক আছে তার মানে অবশ্যই থ্রি নিউটন এখন অ্যান্সারের দিকে তো লক্ষ্য করি এখানে মাইনাস থ্রি নিউটন আছে এখানে প্লাস থ্রি নিউটন অ্যান্সার কোনটা হবে প্রযুক্ত বল মনে রাখতে হবে
এই গাড়ির ভরটাই হচ্ছে এম ইকুয়াল টু হচ্ছে দুই কেজি এখন কি বলছে সম্মুখগামী বল তার মানে এই দিক বরাবর বল এটা হচ্ছে বিশ নিউটন তার মানে প্রযুক্ত বল কিন্তু সম্মুখ বলতে প্রযুক্ত এই দিক বরাবর বলটা প্রয়োগ করা হয়েছে তার প্রযুক্ত বল তারপর ঘোষণা জনিত বল ঘোষণা জনিত বল এই দিক বরাবর যে বলটা সেটা হচ্ছে আমাদের কত এটা হচ্ছে আমাদের টেন নিউটন সরি সম্মুখগামী হচ্ছে বিশ নিউটন আর যেটা ঘর্ষণ সেটা হচ্ছে দশ নিউটন এখন হচ্ছে গাড়ি ত্বরণ কত তাহলে আমাদের সূত্রটা কি ওই এফ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান প্লাস কে এফ কে তাই না তাহলে আমাদের এফ এর মান কিন্তু দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সম্মুখগামী মানে বিশ নিউটন প্রযুক্ত বলটা সো এটা হচ্ছে বিশ ইকুয়াল এফ ওয়ান বলতে আমরা কি জানি এম এ প্লাস এফ কে বলতে হচ্ছে দশ তাহলে এম এ ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি টেন পাচ্ছি তাহলে এ ইকুয়াল টু টেন ভাগ এম এম এর মান কত আমাদের এখানে টু সো কত হবে ফাইভ এম এস ইনভার্স টু সো এখানে তরণটা হবে ফাইভ এম এস ইনভার্স টু এই যেটা এরপরটা লক্ষ্য করি তবে আমরা আগে উদ্যোগটা লক্ষ্য করি একটা গাড়ি এফ ওয়ান বলে দিয়ে গতিশীল তার মানে এদিক বরাবর গতিশীল এখানে বস্তুটার উপর ওই অবস্থায় যে বেগে মানে কত নিউটন বল প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা মূলত হচ্ছে পাঁচশো নিউটন বল কিন্তু প্রয়োগ করা হয়েছে বাট পাঁচশো নিউটন বল প্রয়োগ করা হলেও আমাদের কাজ কিন্তু সেটা হচ্ছে না এখানে আমাদের ঘর্ষণ বল আছে কিন্তু বিশ নিউটন বল কারণ এটা আমাদেরকে এই যে এখানে ঘর্ষণ টর্ষণ লাগতেছে যার কারণে চলে যাচ্ছে তার মানে এখানে বিশ নিউটন বল পাশাপাশি ওজন বস্তুর ওজন কিন্তু নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে উনিশশো ওজন বলতে আমরা জানি ডাব্লিউ ইকাল টু এমজি জানি তাহলে এমজি এর মান হচ্ছে এত এখন কি বলছে গাড়িটির উপর ক্রিয়াশীল লব্ধি বল কত তার মানে ক্রিয়াশীল লব্ধি বল বলতে আমাদের কার্যকর বল কত সেটা বের করতে হবে তার মানে এফ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান প্লাস কে আমাদের এফ কে তাহলে এফ ওয়ানটা আমরা বের করবো কারণ এটা লব্ধি বল এটা আমাদের কার্যকর বল তাহলে এফ ওয়ান ইকুয়াল টু কি হবে এফ মাইনাস এফ কে তাহলে এফ এফ বলতে হচ্ছে এফ সরি এখানে আমাদের তো এটা আমাদের সূত্র ধরে নিছিলাম তার মানে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এফ কে বলতে হচ্ছে এফ টু এফ কে বলতে কি এফ টু এটা হচ্ছে আমাদের এফ টু আর এটা হচ্ছে আমাদের এফ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এফ এফ বলতে আমাদের কি মোট প্রদত্ত বলটা আর এফ ওয়ান বলতে কি কার্যকরী বলটা তাহলে কার্যকরী বলটাকে আমরা এফ দ্বারা চিন্তা করি যেহেতু ওনারা এফ ওয়ান দ্বারা সেটাকে চিহ্নিত করছে তাহলে এটা আমাদের এফ ওয়ান এটা এফ তাহলে এফ ওয়ান এফ ওয়ান হচ্ছে আমাদের কত পাঁচশো নিউটন মাইনাস এফ টু কত এফ টু হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন সো এখানে কার্যকর বল হচ্ছে কত চারশো পঞ্চাশ নিউটন এটা তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কোনটা চারশো পঞ্চাশ নিউটন উনিশ উনিশের ক এরপর লক্ষ্য করি এরপরে কি বলছে বিশ নাম্বারের ক্ষেত্রে বিশ নাম্বারে কি বলছে এ ক্ষেত্রে গাড়িটির ভর হচ্ছে দুশো কেজি তাহলে লক্ষ্য করি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি জানি তার মানে এম জি ইকুয়াল টু হচ্ছে উনিশশো তার মানে এম ইকুয়াল টু কত হবে উনিশশো ষাট ভাগ নাইন তাহলে কত আসে উনিশশো ষাট ভাগ নাইন তার মানে দুইশো এখানে তার মানে গাড়িটির ভর হচ্ছে দুইশো এটা কিন্তু ঠিক আছে আমাদের অ্যান্সার এটা ঠিক আছে এবার কি বলছে গাড়িটির তরণ কত গাড়িটির তরণ এফ ইকুয়াল আমরা কি জানি এম এ জানি না এম এ তার মানে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত এফ বাই এম ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা হিসাব করি এখানে এফ এফ বলতে হচ্ছে আমাদের কত কার্যকরী বল কতটুকু চারশো পঞ্চাশ ভাগ এম হচ্ছে দুইশো তারপর টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখন অনেকে এখানে ঝামেলা করবে ঝামেলা কোথায় এখানে এফের মানটা কি বসাবো এফের মানটা এই যে আমাদের কার্যকরী বল কতটুকু সেটা হচ্ছে আমাদের এফের মান এফের মান কত চারশো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে দুইশো এটাই কত হচ্ছে কত টু পয়েন্ট হ্যাঁ এটা আমাদের ঠিক আছে এবার তিন নম্বরটা লক্ষ্য করি এফ টু হচ্ছে ঘোষণ জনিত বল হ্যাঁ একটু আগে আমরা বললাম এটা হচ্ছে মূলত কি ঘোষণ জনিত বল মানে বাধা দিচ্ছে সো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এক দুই তিন এর তিনটাই অ্যান্সার হবে এই ছিল মূলত বলধাইটির এম সিকিউ আমরা মূলত বাসে বাসে বিশটা প্রশ্ন সলভ করছি আসলে মূলত অনেক প্রশ্ন তবে সবগুলো প্রশ্নই এগো রিলেটেড ঠিক আছে এর বাইরে খুবই কম আছে আমরা অবশ্যই বাসায় বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু শেয়ার কারণ নিজে উপকৃত হয়ে অন্য উপকৃত করতে হবে বন্ধু বান্ধব যারা আছে কাছের এদেরকে আমরা আমরা কি করব আমার সে আছে আমাদের যারা খুব ক্লোজ আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছি আমরা ঠিক আছে আমরা কি করব আমরা সুন্দর করে ভিডিওটা ওদেরকে আমরা শেয়ার করে দেবো শেয়ার করে দিলে একদিন তুই ওরা উপকৃত হবে আমরাও কিন্তু উপকৃত হবো ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে